Hello and welcome back to another new video. In this video, we will talk about how to prepare a error note for the error note. So, we will talk about this video. And also, I have a lot of notebooks in the error note. I have a lot of notebooks in the error note. I have a lot of notes in the error note. So, that note is useful for me. I can tell you how to transform the need and preparation. So, that is important. Helpful notebook to prepare a notebook. We will talk about how to use it. So, if you like this video, subscribe. and the video is full up. Let's get into the video. So first of all, let's see what is the question book and normally we have to look at the notes here. How different are we? How are we useful? Normally we have to look at the notes here. We have to look at a lecture or we have to read the NCERT. We have to extract the points and concepts here. Like short notes. So we have to look at the notes here. We have to look at the notes here. என்ன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறனோ ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் எழுதி வச்சுருவேன் ஸோ நான் லெட் லெட் மீ ஷோ யூ மை நோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னோடய ஷார்ட் நோட்ஸோட நோட் புக் ஸோ இந்த நோட் புக்கில் வந்துட்டு நான் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுவேன் நார்மலாக வந்து ஒரு லெ ஒரு லெசன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த லெசனோட கீ பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எழுதுவோம் அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் லெக்சரில் சால்வ் பண்ணுற கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸும் வந்துட்டு இதுலேயே நான் எழுதுவேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இது ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் லைக் நான் சின்ன சின்ன நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுருப்பேன் ஃபார் சம் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இதில் எழுதி வச்சுருப்பேன் ஸோ இது வந்து நார்மலாக நான் வச்சுருக்கேன் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எரர் நோட் ஸோ இந்த எரர் நோட் எதுக்கு அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ஏதாவது டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறேன் இல்லை சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு டஃப்பாக ஃபீல் ஆகிற கொஷின்ஸ் ஆர் நான் மிஸ்டேக்ஸ் மேக் பண்ணுற கொஷின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எழுதி வைக்கிறதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ அது வந்து என்ன கான்செப்டில் இருக்கோ அந்த கான்செப்டோட ஒரு குட்டி ஐடியா ஒரு நோட் மாதிரி அது பக்கத்துலேயே எழுதி வச்சுருவேன் ஸோ இந்த தப்பு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கான்செப்டில் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அந்த கான்செப்டையும் அங்கேயே ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த எரர் நோட் ஸோ ஆஸ் ஐ சைட் நீங்களும் வந்துட்டு நீங்கள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஒரு கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கொஷின்ஸை வந்துட்டு டஃப்பாக இருக்கிறதோ இல்லை நீங்கள் மிஸ்டேக் மேக் பண்ணுற கொஷின்ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கலாம் வித் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் அது என்ன கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து வந்துட்டோ அந்த கான்செப்ட்ஸையும் கீழே மென்ஷன் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் தான் வந்துட்டு நான் சொன்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் புக் ஸோ இப்போ என்னோடய எரர் நோட் அண்ட் கொஷின் புக் ரெண்டுமே வந்து செப்பரேட்டாக நான் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோடய எரர் நோட் நான் நார்மலாக ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின் இந்த நோட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு நம்ம எரர்ஸ் மட்டும் இந்த நோட்டில் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இன்னொரு நோட்டில் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணேன் ஸோ என்னோடய டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ண கொஷின்ஸ் மிஸ்டேக் மேக் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபிலிட்டி அதிகமாக இருக்க கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதில் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் மோஸ்ட்லி நான் எல்லா கொஷின்ஸுமே மென்ஷன் பண்ணி தான் இதில் தான் மென்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ஆஃப்டர் தட் என்னோடய எரர் நோட் அப்படின்னு சொல்லி இதை வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாச்சு இப்போ என்னோடய கொஷின் புக் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கொஷின் புக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நான் டிசி பாண்டியில் தான் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் அண்ட் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ வீடியோ பார்க்கலைன்னா மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஐ கார்டில் லிங்க் தரேன் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷின் புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த டிசி பாண்டிலே சால்வ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கு கீழேயும் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வருதோ அது எல்லாத்தையுமே இதில் எழுதி வச்சுருவேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டாபிக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்தந்த மெத்தட்ஸில் வந்து கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளியராக வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது வந்து ரிவிஷன் டைமில் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாபிக் வைஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வருது அண்ட் ஆல்சோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அங்கேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்து குட்டி ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரியும் சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரியும் வந்துட்டு இதுலேயே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ டிசி பாண்டேலேருந்து நான்
அந்த கொஸ்டின் சாரி ஒரு டாபிக் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது அந்த டாபிக்கில் என்ன டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் எழுதுவேன் ஒரே டைப்பில் வரைக்கு நிறையா கொஷின்ஸ்லாம் இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஒரே டைப்பில் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு கொஷின் மட்டும் ஒரு ஒரு அந்த டைப்லேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற கொஷின்ஸ் மட்டும் இதில் எழுதிட்டு மற்ற கொஷின்ஸ்லாம் நார்மலாக வந்து ரஃப் ஒர்க் நோட்டில் தான் வந்துட்டு போடுவேன் ஸோ தட் இந்த நோட்டும் வந்து ரொம்ப ஒரு கன்ஃபியூசிங்காக இல்லாமல் கிளியராக வந்து தேவையானது மட்டும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எதுக்கு இந்த மாதிரி கொஷின் புக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் நீட் ப்ரிப்ரேஷனில் ஸோ நார்மலி நம்ம உட்காந்து தியரி அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டே இருப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறதே வந்துட்டு இந்த மிஸ்டேக் தான் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் சரி இந்த ஒரு லெசன் முடிச்சுட்டு பண்ணிக்கலாம் சரி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேருந்து வரலாம் அப்படி சொல்லி மாற்றி மாற்றி பண்ணிவிட்டு கொஷின் ப்ராக்டிஸ் லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு ப்ராப்பராக பண்ணாமல் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதிலேருந்து வர வேறு எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்க்குற லெக்சரில் இருக்க கொஷின்ஸ் மட்டுமே வந்து போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தட்ஸ் நாட் ரைட் எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களோட கோச்சிங் மெட்டீரியலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸஸில் இருக்க கொஷின்ஸோ வந்து சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இரண்டு நோட் அண்ட் கொஷின் புக்காக வைக்கும்போது அதை வந்து நீங்கள் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வீக்லி அண்ட் மந்த்லி ரிவிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணும்போதும் இந்த நோட் புக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கான்செப்டெலாம் நல்லா கிளாரிட்டியும் கிடைக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நம்ம எழுதுகிற டெஸ்ட்டில் ஸ்கோரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நமக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸையும் கொடுக்கும் ஸோ எல்லோரும் வந்து இந்த கொஷின் புக் அண்ட் ஏரர் நோட்டை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஒரு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த எமோஜியை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரீசெண்டாக நம்ம சேனலில் ஃபைவ் கே ரீச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் நான் வந்து ஒரு கியூஎன்ஏ வீடியோ வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களோட கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு உங்களோட கம்யூனிட்டி போஸ்டில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆர் நீங்கள் இந்த வீடியோலேயே கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கியூஎன்ஏ அப்படின்னு போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த வீடியோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தே இல் ஆல்சோ கெட் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய நியூ வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ தட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட்யூன் தேங்